thanks for watching. For this video, we will talk about the purchasing power of peso. 50 pesos. Ang dami po nito mabibili noon. Ngunit ngayon, kakaunti na lang ang quantity ng produkto na pwedeng mabili nito. Kaya for this video, ay tatalakay po natin ang purchasing power of peso o yung kakayahan ng peso bilang gamit natin sa pagpili. Sa pag-compute o pagkuha ng purchasing power of peso o yung kakayahan ng peso sa pagbili, kailangan muna natin malaman ang Consumer Price Index. Ang Consumer Price Index, ito po yung sumusukat sa pagbabago ng presyo ng produkto o serbisyo na binibili ng mga consumer kagaya ko, kagaya natin. At uh, upang malaman ang Consumer Price Index, naglalagay ako ng mga hypothetical na mga presyo ng produkto sa taong 2018 at sa taong 2019. So, ang mga item na inilagay ko na karaniwang nasa basket of goods o yung mga pinakapangailangan ng mga tao karaniwang binibili nila ay ang una, bigas, pangalawa, asukal, at pangatlo, ang pista. Sa hypothetical na presyo na inilagay ko, hypothetical po ito dahil iba-iba um, po kasi ang bad. So, sa taong 2018, ang isang sakong bigas ay nagkakahalaga ng isang libo at limang daang peso. Pagdating ng 2019, ito ay nagiging 1,700. At sa asukal naman, mula 50 pesos per kilo, nagiging 80 pesos per kilo na pagdating ng taong 2019. At sa isda naman, mula sa isang daang kilo, nagiging isang daan at limapot lima po na sa pagdating ng taong 2019. So, ang total weighted price po sa mga uh, produktong ito sa 2018 ay nagiging 1,650 at sa 2019 naman ay 1,950. So, para malaman ang Consumer Price Index, ang formula na ating gagamitin ay presyo ng kas i-divide po natin ang weighted price or presyo ng produkto ng kasalukuyang taon the most recent year, which is 2019, or the, the recent one, divided by basi, presyo ng basi ng taon, which is 2018, which is 1,650, multiplied by 100. So, kung i-divide po natin ang 1,950, divided by 1,650, times 100, jaran, the answer is 1,000, I mean, 118.18. So, ayun, meron na tayong Consumer Price Index. So, ang gagawin na natin ay atin ang i-compute ang Purchasing Power of Peso. So, ang Purchasing Power of Peso naman, ang formula na ating gagamitin ay yung 1 peso divided by the Consumer Price Index na nakuha natin. Na, which is 118.18 cents. I-divide po natin ang 1 peso Sa 118.18 cents, ito times 100 or multiplied by 100, ang magiging sagot ay 0.84 cents. So, sa ipinapakita po dito na ang, ang halaga na 1 peso noong taong 2018 ay nagiging 84 cents lamang siya. Kaya, um, mayroong mga produkto o ang quantity ng produkto na mabibili natin noong mga nakaraang taon ay mas malaki kumpara sa mabibili natin sa kasalukuyang taon kasi um, bumababa ang halaga ng purchasing power of peso. Ito po ay pangunahing dahilan ay ang pagkakaroon ng inflasyon. Paano kaya kung bumababa ang presyo ng produkto na ating binibili? Halimbawa, Yan. Kung sakaling ang presyo ng bigas ng taong 2020, isang sako ay 1,000 per sack. At sa 2019 ay 1,700 per sack. Ayan. I-multiply po natin ng 100. Ang magiging sagot is 58.82 ang consumer price index. So, i-compute po natin ang purchasing power of peso which is 1 peso divided by 58.82, ayan, times 
times 100 kasi bumababa ang halaga ng bigas sa taong 2020 kumpara sa taong 2019. Kasi, so, pag i-divide natin siya, ang magiging purchasing power of peso ay maging 1 peso and 70 cents. So, mas malaki ang purchasing power ng peso sa taong 2020 kumpara sa taong 2019. So, mapapansin natin na habang tumataas ang presyo ng mga produkto, ay bumababa din ang halaga ng peso at kumukunti ang kayang bilhin ito. I hope and we hope that you learned something from this video and if you have suggestions, please comment it down below. Thanks for watching!